सत्तर राष्ट्र भाव में शांतों की शांत भाव में निष्ठा राष्ट्र भाव में सेवा है सत्य में असंकोच है और बात्सल रस में ममता अधिक के कारण कृष्ण में पाल ले गया और अपने में पाल रख गया यहां तक तो है इन लोगों में किंतु इसमें एक और है अधिक निजांग दिया करे न से मत अपने समस्त इंद्रियों से कृष्ण की सेवा ये और किसी में नहीं है ये केवल प्रजन का नाम नहीं है तो या यदि मान कोई करे भक्त तेज स्तुति होते हरे से ही मोर मन अभी देखा विचार करके राष्ट्र प्रेम में शांत तो ब्रज में है नहीं अष्टादी है राष्ट्र लोग फिर पर देवता है कृष्ण ऊपर है ये लोग जीवन इस प्रेम के अधीन नहीं यहां पर बराबर भाव है वहां पर कुछ वशी को तो होते हैं कथाओं के प्रेम ममता भी होने के वास्तव्य में कृष्ण को बहुत नीचे ले गए लाल जब पाल जब और अपने को गुरु के हैं और मधुर रस में आया क्या कांता कांता भाव में आया सारे भावों को लेकर के जितने सब अभी तक बताए गए सभी भावों को लेकर उसमें सभी भाव है और अधिकांश रूप में कृष्ण की प्रीति के लिए अपनी अंगिक सेवा भी प्रदान करती है जो दूसरों के लिए संभव कर रही है इसलिए प्रिया यदि मान कर परे भक्त सांप ये दृष्टि की वैद्य है से ही भरे मोर्म यदि क्रियाएं मानकर हमारा प्रसन्न करती है तो वे दृष्टि की ब्रह्मा के उसे भी प्रसन्न नहीं होता उसे भी परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति हे प्रेम के इसी प्रेम से कृष्ण की प्राप्ति होती है संपूर्ण रूप से और वर्षों में पूर्ण रूप से कृष्ण की प्राप्ति है केवल इसी प्रेम में किसी के कृष्ण गोपियों ने कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से कहा है शाह न पाए हम निरवत से महाभजन दुर्जर देह सिंह खला समृष्य हे गोपियों मैंने प्रतिज्ञा की है जो जैसा हमारा भजन करता है उसके अनुरूप उसको फल देता हूं पारे हम निर्वध सकते हमने प्रतिज्ञा की जो जैसा हमारा भजन करता है उसका उसी के रूप में प्रतिदान देता हूं किंतु न पा रहे हम 
सब को तो मैं प्रतिदान देता हूं तो एक को भी हूं तो इतना मैं भी नहीं क्यों यदि मैं कहूं कुछ मान लो तो तुम लोग यही मांगे कीजिए अपनी सेवा प्रदान कीजिए और फिर सेवा से मैं और ही बन जाऊंगा और दूसरी बात एक और है वो क्या है वो क्या कहे हैं कि भी हे कृष्ण जैसे हम लोगों ने अपने पति को लोक धर्म को प्रेस धर्म को आज्ञ पद को गुरुजनों के आदर को सब पर ठुकरा कर त्याग कर हम जैसे एकांत रूप में आपके शरणागत हुई हैं तो भी ऐसा हम लोग के शरण राधा जी ऐसे कहे चंद्रावली ऐसे कहे फसरा ऐसे कहे सभी जितनी गोपियां हैं कोटि कोटि सभी गोपियां ऐसा कहे तो कृष्ण किसी को कर सकते हैं इसलिए ये संभव है एकलिष्ट हम लोग हो नहीं सकते मैं नहीं हो सकता तुम जैसे एकलिष्ट हमारे प्रति हो मैं किसको छोड़ने से ये मेरे लिए संभव नहीं किसी को नहीं छोड़ न मैया को न बाप को न कहीं भी आधुनिक भक्त नहीं हो उनको मैं नहीं क्योंकि मेरे प्रति क्या है इसलिए तुम्हारे अनुरूप मैं पहले नहीं तुम अपने साधु गुरु से ही हमें उस ऋण से मुक्त कर सकते अन्यथा नहीं सबको गरे लिए वो भी उन्होंने कहा है तो आप भी स्वीकार कर दी यही तो ऋण से आप मुक्त हो गए ऋण से आप मुक्त ऋण से कहते इसके तरफ तो तुम्हें और भी उसको पराजित कर दिया और तुम्हारा ऋण में पद हो गए ये उनकी महिमा है यही बजरमणियों की महिमा है उनकी अंतिम सीमा है इसलिए साथ साथ प्रकार और वो श्लोक क्या है मन मन आसाम आगे बहुत सौरी स्मयमान रुकाम तीन काम वर्षक बस साक्षात मन मत मन मत कृष्ण साक्षात मन मत मन मत कब होते हैं जब गोपियों के समाज में रहे वो भी सिर नीचा कर कुछ मुस्कुराते हुए कुछ लज्जित होकर और उनके सामने पिताम्बर से गले में आवत करके मानो तिना तो किसी नहीं छो करके उसके सामने उस समय वो मनमत मनमत गोपियों के समाज में ही कृष्ण मनमत हो सकते हैं और किसी के सखाओं के समाज में तो मनमत हो नहीं सकते इसलिए ये गोपियों की और भी महिमा है इसके लिए दो श्लोक उन्होंने श्रीमद भागवत से उसको मैं उसकी मैं व्याख्या यू कैन ट्रांसलेट
Roy Ramanda, and suggested to Sri Chaitanya Mahaprabhu that Vatsalaya Rasa went to a fresh time. Is Sarva Satya Sar? Yes, sir. Yes, sir. A good one. A good one. So, when Mahapu heard this, he was delighted. And O Uttam, this is the best, best suggestion so far. But Adi Kaon, can you tell me more something superior? In reply, Rai Kahe Kanta Bhava Prema Satya Sar. Among objectives of life, no, even among various types of praying. Prem Sarva Satya Sar. This Kanta Bhav is the best, highest objective, the essence. So, what is Kanta? Kanta Bhav. The two things, Kant and Kanta. Kant means male, hero, lover, and Kanta is the female counterpart, the heroine. So, here, if we examine we see that in Shantabhav, Shantarasa, there is Nishta, attentiveness to Krishna, leaving aside all other things. Then superior, Dasya Bhav, there is this Krishna Nishta, but also Seva, serving tendency. And then in Sakyarasa, there are these things plus Asakoj Bhav, no inhibition, no hesitation. The Shrava, natural mood of service, due to feelings of equality. Then, because of a, a very great increase in mamata or possessiveness, in Vatsalya Bhav, parents' mood, you have the conception that Krishna is Palya. That means he is to be maintained and nourished by me. And I am Balak, I am his protector, maintainer and nourisher. I can chastise him and rebuke him for his own benefit. But now, this next mood is called Kanta Bhav. In this mood, all these qualities are included, plus one special extra quality. What is that? Mahu told you, Rupa Goswami. Kanta Bhava, Nija Anga Diya Karena Sevan. In Kanta Bhav, the devotee feels that I should serve Krishna with all my senses, with all the limbs of my body. So Krishna, in regard to this book, himself, he says, Krishna says that, if my beloveds, those who are Kantabhav, they criticize me, they rebuke me, they blaspheme me with so many harsh words. At that time, my ears are delighted. I am very much attracted by this. And even if great demigods are offering prayers of the Vedas, then I cannot listen to their prayers and forget about them, because my heart is stolen away by the sweet words of abuse of my beloved. So, in Braja, Shantaras, not active, it's covered over by other moods. In Dasaras, Krishna is considered to be Parada Devata, the supreme object of my worship. He is very great and I am very tiny and insignificant. In Sakya Rasa, there's more Mamata possessiveness. And therefore, Krishna is somewhat controlled. In Shantan Dasubha, he is not controlled. In Sakya mood, there is feelings of equality or even superiority, so Krishna is controlled. In Vatsalya mood, then Krishna is a oh, small tiny baby, he is very insignificant. And I am his senior, I am his ward. And therefore Krishna is very much controlled by this Vatsalya mood. 
but in material counterpart. There is a collection of all the elements of the ecstatic emotions of the other moods. And one thinks that for the sake of Krishna's happiness, I can serve him with all the limbs of my body. This mood is completely impossible in any of the other rasas. So Krishna is attained and controlled fully by this kind of praying only. Therefore Krishna himself admitted to the gopis of Vrindavan, Naha pare aham nirvati samijam swasanu kityam vibhudayu shabhiva yam mahapajam turjaya keha sinkala samarishitharva pakiyatu sadhuna. Means, O gopis, I have made a promise. If someone serves me and loves me, then I reciprocate with them accordingly. But, O oh Gopis, I cannot reciprocate with you. It's not possible for me. Why? Would I give two reasons? First, if Krishna will say, What do you want? What do you want from me? Then the Gopis will reply, Oh, you should give us more service. And then if Krishna will give them more service, then you become more indebted to them. So he can never come out from his position of being indebted to the gopis. So he can disappear with them. A second reason, Krishna said, Yamapajan Turja Gehasrikala, you left your homes, your husbands, your families, you left all Veda Dharma, religious duties, you left Arya paths, the path of all uh, high class of social etiquette. You have had complete disregard for public opinion. But, I cannot do all of these things. Your love is Ekanishta, you have left everything just for me. So your love is Ekanishta, one pointed to me. But I cannot be Ekanishta because it is impossible for me to give up any of my devotees. I cannot give up Madhya Shoda, Nanda Maharaj, I cannot give up any of my friends. What to speak of any of Krishna's associates in the spiritual world? Any devotee in this world who is trying to serve him from here, Krishna cannot neglect him either. So, Krishna said, I can never repay you. Therefore, the glories of the gopis, this is Antim Simha. This means it is the ultimate limit of the glory of devotional service. Only by you, please be satisfied with your own pious nature. So, Sri so Raya Ramananda, he has given some evidence. So, Sri Lagurya was explaining one of them. Thasam Aviragut story, Smaya Manamu Kambuja, Pitam Vara Darasha Vi Sakshat Manmata Manmata. When Krishna disappeared during Ras Vila, and gopis were weeping in separation. Again when he appeared, how did he appear? Smaya Manu Kamboja. He was smiling very slightly. He was somewhat ashamed and embarrassed. So he was looking down. He had a mood, Trinana Peace in his behalf, feeling very insignificant for what he had done. And Pitambara Dharasapi, opening his Pitambara in a humble submissive mood and decorated with a garland of flowers. How did Krishna look? Saksha Manamata Manamata. He appeared to be that person who can directly, that Cupid who can directly bewilder the mind and churn the heart even of Cupid himself. So when Krishna is in the Saka Samaj, that means in the assembly of coward boys or in any other assembly, he never looks this beautiful, Sakshat Manmata Manmata. But only when he is in Gopi Samaj, the assembly of the Gopis, at that time their presence, their company increases his beauty and he assumes this Sakshat Manmata Manmata group. And so she, Ramananda, he has given this as an example. Other examples have been given also and now Shri Gurudev will explain it. Resume. Thank you.
प्रकार की रवियां हैं दास उनको दो भागों में विभाग किया जा सकता है एक अंतिम एक संबंधानुदा और एक कामानुदा राष्ट्र सख पाषण ये अपने संबंध से बढ़े हुए हैं इनकी एक मर्यादा है मर्यादा का उल्लंघन करके ये अधिक कुछ नहीं कर सकते उनकी सेवा प्रार्थना वही तक समाप्त हो जाए इसलिए इनकी सेवा संबंध में की संबंध की अनुगामिनी है मतलब क्या जो सोदा मैया का वास्तव रस तो वो पुत्र और मां दोनों के संबंध में बदी हुई है वो अपने अंगों से सेवा नहीं कर सकती है गोपियों जैसी सब सेवाएं नहीं कर सकती जब यही नहीं कर सकती तो नंद बाबा और सिद्धांत आदि सफा लोग या किसक पत्र दास लोग क्या सेवा करेंगे इसलिए संबंध में संबंध की मर्यादा से वो बदे हुए हैं उनकी सेवा वासना अपने अपने प्रति के मर्यादा के अनुसार ही में सीमित रहती है किंतु कांता जो रति है ये किसी से बदी हुई नहीं है कृष्ण से कोई संबंध तो है गोपियों का एक है संबंध किंतु वो संबंध की प्रधानता नहीं है उनकी सेवा वासना की प्रधानता है ऐसी सेवा जिसे कृष्ण की सभी इच्छाओं की पूर्ति हो सके सभी इच्छाओं दास सब का भाषा लेवाली नहीं पूरा कर सकते और गोपियों में जो उनकी सारी इच्छाओं को ही वो पूर्ण करेंगे उन्होंने वेद धर्म गुरु गौरव आर्य धर्म अपना सत्यित्व पूर्ण धर्म ये सब पीढ़ की भांति उनके इस कांता भाव में बन जाता है उसकी परवाह नहीं कर उनकी सेवा उनकी सेवा संबंध सब कुछ पता न हो जाता है मतलब क्या रुक्मिणी में पृथक भाव से काम हो सकता है किंतु गोपियों का काम और सेवा में तादाद न रखता है अपने लिए नहीं रुक्मिणी सत्यभामा का काम अपने लिए हो सकता है और इसीलिए उसके बारह वर्ष को कृष्ण नहीं होते और गोपियों का वह काम भी सेवा वासना के साथ में तथात्म भाव को प्राप्त कर रहा था एक ही हो जाता है वो कुछ भी अपने लिए नहीं कर कृष्ण आत्मेन्द्रिय काम आज और गोपियों का काम क्या है कृष्ण की इंद्रियों को जैसे तैसे वो प्रीति कर इसलिए ज्ञान दिया एक गोपियां कृष्ण की इसके बाद उनका काम और प्रेम सेवा वृत्ति ये कोई भी पृथक पृथक कुछ भी नहीं है एक है कृष्ण की सेवा के लिए ही सब कुछ करती है अपने प्रे अपने काम की कोई गंद ही नहीं उनके प्रेम और लोगों का कुछ हो सकता है जो सोदा भैया का 
नंद बाबा के प्रति प्रीति है गोपियों को किसके प्रति प्रीति है किसी के प्रति प्रीति नहीं है बस कृष्ण के प्रति देखा ये गोपियों की प्रेम सेवा का जिसे कि कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं सब करोड़ और इनका भाषण भी तारण तो नहीं करती है पुष्पों से कभी तारण कर सकती है किंतु वेद स्तु की ब्रह्मा स्थिति अधिक काम पक्षी है सब काम पाकर संबंध बिकॉज संबंध रिलेशन इज बैरिक नो दे आर नॉट बाउंड फॉर मैरिज टू लव Of 
Seva Vasana, their service tendency, Seva Vritti. Their tendency to serve is predominant. And therefore, they fulfill every desire that Krishna has. Whatever desire comes in the heart of Krishna, gopis can fulfill it. But those in Dasa Sakya Vatalya they cannot fulfill every desire that may arise in the heart of Sri Krishna. So, in this Kanta Bhav, which transgresses all types of Vayada, the gopis feel that the importance of Veda Dharma, religious activities, Aryapat, public opinion, all of these things, they have insignificance as a piece of dry straw. Everything is discarded for the sake of Krishna's happiness. So we see that Rukmini, Satyabhama, the queens of Dwarka, they have calm. They have this relationship as beloved of Krishna. But, gopis, their calm, their attraction to Krishna as his beloved, and their celebrity, their praying, are tied up with. Srila Gurudev makes a very profound point, very deep point. Their calm and their celebrity are tadatmic. They are completely one with each other. That means that they have no desire to receive any benefits from their relationship with Krishna. There is not even the slightest smell of any kind of self-interest or necessity to be reciprocated with in the love of the gopis. Therefore, Krishna is completely controlled by the love of the gopis. Because they come and they say they are pretty atadavik. They are completely one with each other, there is no difference. Whereas Rukmini Satyabhama and the queens of Dwarka, their calm is somewhat independent from their celebrity. And therefore, even though they are very attractive, they cannot control or attract the mind of Krishna. So, Sri Krishna Skaraj, he explained, Atmendriya Priti Vancha, Karevali Kam. Krishnendriya Priti Icha, Dari Prem Nam. The desire to give happiness to one's own senses is called Kaam. He Kaam means material lust. But Krishnendriya Priti Icha, Dari Prem Nam. The desire simply to satisfy the senses of Krishna is called Prem. But this Prem uh, it is actually the love of the gopis. The Kaam of the gopis has become celebrated by the name the prayer of the gopis has become celebrated by the name Kaam. So, the gopis think that somehow or other, by any means, we must give complete happiness to all the senses of Krishna. So then, I ask the Gurudev, Rukmini and Satyabhama, they have come for Krishna, so are they in the category of Sambhanatnaka or Kamatnaka? So, Srila Gurudev explains, that they have a sambandha, a relationship with Sri Krishna, they are married. And so, because their celebrity is um, limited by the maryada, which is in regard to the married relationship, therefore they can be called sambandhatmaka, and only gopis are karmatmaka. Though they have a relationship with Krishna, it is based on love, it is not based on marriage, because gopis are not married to Sri Krishna. They are married to others. Second law of death. Amanda Bhakti is not a good thing. Amanda Bhakti is not a good thing. It is divided into two. Kamanda or Tapta Bhav Chatrika. Huh? Yeah, what? Tattat Bhav First, what? Sambhog Ichami. That is Tamashika. Right. Alava. Sambhog Ichami. Lalta Vishaka is that he is suffering. राधा जी की क्या पुस्तक की आए हैं? ये लोग हैं संभोग इच्छा मई कामात्मिका और रूप मंजरी और जिसकी मंजरियां हैं मेरे तब तक इच्छा भाव मई 
सात्विक आभाव दोनों में कुछ पार्थक्य है जीव की संभोग आत्मिक आभक्ति में अधिकार नहीं केवल मात्र तत्तर इच्छा भाव आत्मिका में ही अधिकार और जीवों के लिए ये सर्वोत्तम यही महाप्रभु जी ने देखा
ब्रज रमणियों के लिए इतनी कृपा है कि अपने हाथों से गले में डाल करके नली में बंद जब लक्ष्मी जी की ऐसी लक्ष्मी के प्रति ही ऐसी नहीं जगह कृपा है तो स्वाद में आने वाली जो पावन देव इत्यादि की जो शक्तियां हैं नलिन गंधा या पद्म गंधा उनके शरीर से पद्म की गंध कमल की गंध आती है उन लोगों की तो बात ही क्या और सब संसार की और स्त्रियों की तो बात ही क्या इसलिए कुछ गोपियों के ऊपर में वज्रमणियों के ऊपर में उनकी विशेष कृपा है ऐसा कहीं नहीं देखा गया तासाम आदि भूख सौरी इसका हमने वर्णन किया तासाम आदि भूख सौरी कब की बात आसाम आदि भूख सौरी जब उसने पूर्णिमा के दिन बंसी बजाई और सब गोपियां अलक्षित रूप में उनके पास में उपस्थित हो गई और कृष्ण ने कठोरी करते हुए उन्हें घर लौट जाने के लिए कहा पतियों की सेवा के लिए कहा तो वो उसका उत्तर दिया पहले गुरु की सेवा था और इसके बाद में पति की सेवा और कृष्ण इसका उत्तर न दे सके रात आर उसका प्रत्येक गोपियों के साथ में कृष्ण नृत्य करने लगे राधा जी के साथ भी राधा जी को मान हो गया और उनको अपना सौभाग्य काम सौभाग्य तो काम माने वो देख रही कि कृष्ण हमारे साथ ही नृत्य कर रहे हैं और किसी को नहीं इसलिए उनको मान हो गया अभिमान हो गया और राधिका को देखा कि उनके साथ ही हमारे साथ ही इसलिए उनको मान हो गया इसलिए राधिका जी का मान साधन करने के लिए और उनका मान उनका सौभाग्य मन चूर्ण करने के लिए कृष्ण राष्ट्र अंतर है तब गोपियां जमुना कुली में आकर के विलाप करने लगे वो भी सुस्पर से विलाप करते तो उस समय में कृष्ण उनके विलाप को साकर कर रह नहीं सके उसी भूमि में वो प्रकट हो गए कैसे आसा महादेव भूत सौरी सौरी मैंने बसते सूर्य के बंसर ज्यादा लोग बड़े बड़े कठोर स्वभाव के होते हैं ये कठोर सर क्यों कहा रात में इनके इनको सब कुछ छोड़ करके इनके लिए आए और उनको छोड़ करके ये अंतर ध्यान हो गए इसलिए वो कठोर है इसलिए वो समझ रहे कि हमको ये कठोर समझती होंगी इसलिए थोड़े से लज्जित हुए गले में अपनी तांबर के और डाले हुए जैसे दांतों तले पीड़ धारण करते हैं वैसे धारण करते हुए पीताम्बर धार सर्व साक्षात मन मत साक्षात मन मत मन मत ये किस लिए श्लोक दिया इसका ये आपस है गोपियों का अपनी पता ही ऐसा मनमत स्वरूप इसलिए गोपियों की बजरमणियों की रति में प्रेम में सबसे सब कृष्टि और भी एक श्लोक दिया गर्थोत्तरम असौ स्वाद विशेष उल्लास मई अभी रति वासनाया शांति भाग से पापी पटी कृष्ण का आसाधन बढ़ पा जाता है 
اور دور میں برا بری لگ جاتا ہے شبا کے بارہ پرسن میں کام کیا چیز کرنا ہے اور کشن اتنے ہی پرسن ہو دونوں بڑھتے جاتا ہے ایک چیز پھل دیشے سے باسنا کرنا ہے پرم آسوادن دیشے سے یا مردو رس رو کے یہ پرنت ہوتا ہے وہی اللہ سے رہتا ہے یہ مردو رس پھلا ہے کرشن داز کو بیاد کرتے ہیں अतय मधुर रस को ही तारना स्वकिया पारकिया रूपे विविध संस्थान पारकिया भावे अति रसे रोगुल्लास ब्रज बिनाईना नत्र नहीं ब्रज बंधु बने रहे इस भाव दिलवधि तार बंधे राधा भाव अवधि राहुल नदीर बाल भाव प्रेम सब शेरा मार्गुर जर्स आसमान और तेरे शरीर भाव की बात करी सारे लेने दिल के बाद इसलिए लाख मेहरती गोपियों की है इसलिए गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति सर्वोत्तम यही रावण जी और भी नमारा हम निरोबाद संजीजा का है اس کا ہم کل اور دوسرے سے سکتا کریں گے آج یہ بھی کل ہم لوگوں کا پروچن شما ہوتا ہے کل کا پروگرام کیا ہے پھر تمہارا نہیں ہے کل تو اس شام میں پر ہے آبائی کتا ہو اور مہارا کی پیاری پر ہی کتا پر ہی ہے रसानंद प्रेमानंद में भी है दोनों आनंद है दोनों शायु की मुक्ति लाभ की है हरे कृष्ण सब जीवन की ऐसी कोई स्टेप पर विशेष है So tomorrow we will say that about 9.30 a.m. The devotees who desire to listen, they will go only there, not all other devotees. Because when they are hosting, they will create obstacles to many people who are coming. And today, one devotee when he enters and the dog was barking, still he enters the bathroom to the dog, the dog cuts him. But fortunately, he gets it from the dog by. So they are requesting all who is most essential they will come, not to so many people. So I am requesting you all, who will take this and they will come, not to all others over there. And tomorrow, day after tomorrow will be fire sacrifice, advice of our Chitra Maharaj. Oh, Hare Krishna, one more thing, that today one devotee got injured, they can deal in taking part in ocean. So nowadays, the ocean is too much dangerous, and you can see specially the young kids, a teenager, they must be very careful to take part in the ocean. No need to show that how great you are to the ocean. Himself 
and individually embracing them around their necks, he danced with them. So, Uduji is saying, this type of mercy was not given to others. It's not possible for them. For example, Lakshmi Devi, she serves the lotus feet of Sri Narayan. Bhagavan will not put his arms around her neck and dance with her. This is not possible. So if such mercy was never even given to Lakshmi Devi, then what to speak of other heroines, such as the ladies of the heavenly planets, who are so beautiful that their natural body fragrance resembles the fragrance of lotus flowers. Therefore, Krishna has given a special mercy only to the gopis. Then, Vairamananda gave another verse, Tasamagar Bhutsuri Svayamana Kamukha Mujya Bhikam Bharadhyasrangi Sashat Manmat Manmata Shri Gurudev had explained this verse early in the lecture, but he gave more explanation now. On the full moon, on the full moon night in the Sharad season, Krishna went to Bhaktivar and played upon his flute, and at that time, giving up the service of their husbands, the gopis left everything and ran to meet with Krishna, unknown to each other. Alakshitru means they thought that they were going alone and others were not going. And they thought they were not seen by anyone else. But when they arrived there, there were so many of them. When they arrived, then Krishna told them, you should return to your homes and serve your husbands. And in this way, there are many cunning words spoken by Sri Krishna and more cunning words spoken by the gopis who cut all these arguments. They said, oh, you are giving us very good instructions, so you must be our guru. And according to Shastra, one should serve guru first and serve husband afterwards. So we'll stay here. Then Krishna was laughing, he was very happy, and Ras Lila began. But when Ras Lila began, after some time, Krishna disappeared. So Sri Krishna was gives two reasons. One reason was to mm, subdue the man, man, and the other reason was to subdue Sobhagyam man. Man means soulhood, and Sobhagyam man means the uh, pride that comes in one's being absorbed or intoxicated by one's own good fortune. So specifically, gopis, each gopi thought, oh Krishna is only dancing with me, so that we can intoxicate by their own good fortune. So, in order to subdue this, Krishna disappeared from Rasa. And Radhika, seeing that she was being treated equally with other gopis of Vrindavan, Asoki would take man, and she left Rasa. So Krishna disappeared in order to pacify her mind. So, finally, Krishna disappeared completely from all gopis, and they assembled on the back of Jamuna and they were lamenting in a very pathetic mood. When Krishna saw the heights of their separation, He again appeared in their assembly. And that moment has been described by this verse, spoken by Shukadeva Goswami, Tasam Ar Abhirabhut Shori. Just then, among those gopis, Krishna appeared. Here Shukadeva Goswami, out of sympathy for the gopis, is calling Krishna by the name Shori. Shori means who appeared in the dynasty of Surasen. So Surasen is in the Kaktriya dynasty. So why did Shukadeva Goswami say that Krishna is related with the Kaktriyas? Because the warrior caste, they are not soft like the goat caste. They can be very harsh and cruel. So out of sympathy for the gopis, Shukadeva Goswami was thinking, Krishna had been so cruel to leave them. They had left everything for him and then he left them. So this is great cruelty. So out of sympathy, Sri Krishna Swami said, Tasam Abir story. Oh, how could Krishna be so cruel as to leave the gopis? And now he's reappeared before them, holding his pitamba with a garland of flowers in a very, very humble mood and slightly smiling. At that time, he has Sakshat Manvat Manvataru. The Cupid of Cupids, who turns the hearts and minds of everyone. That is Kante. This form is so attractive, Krishna can turn the mind of millions of Kante. So, this 
form of Krishna. This unparalleled, unprecedented beauty of Krishna is only displayed in the ascended gopis, no one else. So then the range is the highest. Then she right on and uttered a verse, which later was uh, included by Sri Rupa Goswami in Bhakti Rasami Krishna. Yathotarama Sosavi Visheshulas Mayapi. It means that even though there is happiness in all the types of rati, the same type of happiness is not present in every rati. Yathotarama Sosavi. There is more joy, more happiness in each type of rati, successively one above the other. Sakya Dasa. Madhuri is highest. So this Madhuri Ras is called uh, Ulasmai. Ulasmai. Because it gives the most happiness to Krishna. And when Krishna is most happy, then the devotee, they feel the most happiness. And therefore, this Ulasmai Rati, or Madhuri Rati of Gopis of Vrindavan, this is superior to all. Mantra. To all the people who were